आज के हमने जो टॉपिक टी नहीं आलोचना कर बो शेडी होलो प्लूरल इफ्यूशन प्लूरल इफ्यूशन होलो एक दौने रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ए डिसऑर्डर की है ना रेस्पिरेशन के शोमोते आमदे जो चेस्ट वाल एवं डायफ्राम में मूवमेंट कर रख हम होता है शेटा कोमे जाए ए टिशान लांग्स एट जे टिश्यू गुली थाके लांग्स एट टिश्यू गुली नॉर्मल अबुस्ते थाके किंतु इंट्रापाल मोनरी कंडीशन है देखा जाए जे लांग की मतलब प्लूरा एर मोड़े में प्रॉब्लम देखते पावा जाए लांग डैमेज की के कारणे होते पड़े ना लांग टिश्यू डैमेज जो न होते पड़े शिकने इन्फ्लेमेशन जो न होते पड़े कि बस केयरिंग है जो न होते पड़े जेटा इंटरस्टिशियल लांग डिजीज़ है खेते देखते पावा जाए एयर स्पेसेस है मोड़ दे जो ने इन्फ्लेमेशन था के जेटा न्यूमोनाइटिशियल खेते देखते पावा जाए एवं प्लूरल मोड़ दे जो ने इन्फ्लेमेशन था के जेटा एम्पायमर एक ना हमने देखे ने बो जे लुइसर बॉय थे के बॉय जे रकम भाभे टेबल गुलो शाजन हो चिलो जे एक्स्ट्रा पाल्मोनरी कॉजेस की की होते पड़े बा इंट्रा पाल्मोनरी कॉजेस की की होते पड़े एक ना देखो आरेक टी जिने जे एक्स्ट्रा पाल्मोनरी कॉजेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव लांग डिजीज़र मोते मेनली तीन्टे हेड इंजरी, सीएनएस लेसेंस, जामन ट्यूमर, स्ट्रोक, एग्लो क्षेत्रे एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेस देखा जाए। ओपीआईएड, बार्बी चुडेट यूज, एग्लो क्षेत्रो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेस इर मोड़े एग्लो पोड़चे। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इर मोड़े देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुए चे, जीबी सिंड्रोम, � कॉज गुलो के एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेस एर मोड़े धारा है। आर किया चे ना चेस्ट वाले एर मोड़े जोखों चेस्ट वाले ट्रॉमा, फ्लेल चेस्ट, फ्रैक्चर्ड रीब, ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, पीक्विकियन सिंड्रोम, काइफोस्कोलियोसिस ये शोमस्तो प्रॉब्लम देखा जाते हैं तो अपन शेगलो के क ये बार देखें ना बोल जो इंट्रापाल्मोनरी कॉजेस माने जेकने लांग टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं लांग टिश्यूर मोड़े इन्फ्लेमेशन देखा जाता है लांग डैमेज देखा जाता है शेष उम्मीद तो कॉज गुलो की की रहे थे प्लूरल डिसऑर्डर्स जहाँ मोड़े प्लूरल इफ्यूशन प्लूरिसिटी प्लूराइटिस न एथलेटिसिस, इंटरस्टिशियल लांग डिजीज, न्यूमोनिया, ऐ शोमस्तो डिसऑर्डर गुलो किंतु इंट्रापाल्मोनरी कॉजेस एंड मोड़े पोड़चे। पाल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर द बेस्ट मींस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ताहोले आमदेर रेस्ट्रिक्टिव एवं ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मध्य जे डिफरेंशिएशन शेटा भा, खूब भालो करा जाए कौन टेस्टर माध्यमे शेटा होलो पाल्मोनरी फंक्शन टेस्टर माध्यमे The hallmark characteristics of a restrictive lung disorder is a reduced total लांग कैपेसिटी ये जगह तो खूब भालो भावे माथा रखता होगे जे रेस्ट्रिक्टिव लांग डिसऑर्डर के शब्दे के भालो जे हॉलमार्क टा देख बो जे बोशिश टा देखले बोझा जाए जे इम्पोर्टेंट जे कैरेक्टरिस्टिक शेटा की शेटा होलो जे टोटल लांग कैपेसिटी की इन्तु रिड्यूस हो जाते मैंने टोटल लांग जेखाने आमादे जोकन obstructive respiratory disorder होच्छे तोखन की इन्तु दाखा जाए जे forced expiratory volume टा कुमे जाए ताहले की बोलछे restrictive lung disorder एर खेत्रे total lung capacity कुमे जाच्छे आर obstructive disorder एर खेत्रे की इन्तु obstructive respiratory disorder एर खेत्रे की इन्तु forced expiratory volume टा कुमे जाच्छे एक ने देखो देखा ना रोए चे जे नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्टिव एवं आरो विभिन्न धारणे डिसऑर्डर के क्षेत्रे कौखोन किरोकोम धारणे 
এক্সপিরেটরি ফ্লো থাকবে এবং ইন্সপিরেটরি ফ্লো থাকবে এবং তার জন্য গ্রাফটা কীরকম দেখতে হবে সেটা এখানে একদম স্পষ্ট করে দিয়ে দেওয়া রয়েছে দেখো এখানে দেখলেই দেখতে পাবে যে রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল লাং ক্যাপাসিটিটা কমে যাচ্ছে সেই জন্য গ্রাফটা দেখতে একই রকম থাকছে কিন্তু ওই ক্যাপ ভলিউমটা শুধু কমে যাচ্ছে আর অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজের ক্ষেত্রে ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউমটা কমে যাচ্ছে বলে দেখো গ্রাফটা কীরকম দেখতে রয়েছে যে ইন্সপিরেটরিটা সেম রয়েছে কিন্তু এক্সপিরেটরির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই যে ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউমটা কমে যাচ্ছে সেটা কিন্তু গ্রাফে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা জিনিস স্পষ্ট দেখো নর্মালের ক্ষেত্রে দেখলে বুঝতে পারবে কোন জায়গাটাকে এক্সপিরেটরি ফ্লো দেখানো রয়েছে কোন জায়গায় ইন্সপিরেটরি ফ্লো দেখানো রয়েছে এবং যার জন্য যখন অবস্ট্রাকটিভ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউমটা কমে যাচ্ছে তখন কোন দিকে কমে যাচ্ছে সেই জায়গাটা তোমরা আশা করে খুব ভালো করে বুঝতে পারছো গ্রাফটা দেখে মিক্সড অবস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ডিসঅর্ডার সামটাইমস অকার টুগেদার মানে আমাদের কখনো কখনো দেখতে পাই অবস্ট্রাকটিভ এবং রেস্ট্রিকটিভ ডিসঅর্ডার একসাথেই হচ্ছে যেমন কোনো পেশেন্টের যদি অ্যাসমা থাকে এবং পালমোনারি ফাইব্রোসিস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাসমা কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ প্রবলেমের মধ্যে পড়ছে এবং পালমোনারি ফাইব্রোসিস কিন্তু রেস্ট্রিকটিভ প্রবলেমের মধ্যে পড়ছে দ্য প্লুরাল স্পেস নর্মালি কন্টেন্টস ফাইভ টু ফিফটিন এম এল অফ ফ্লুইড দ্যাট অ্যাক্স অ্যাজ আ লুব্রিকেন্ট বিটুইন দ্য চেস্ট ওয়াল প্যারাইটাল প্লুরা অ্যান্ড লাংস ভিজারাল প্লুরা তাহলে প্লুরাল স্পেসে নর্মালি দেখা যায় ফাইভ থেকে ফিফটিন এম এল ফ্লুইড থাকে যেটা নর্মালি লুব্রিকেন্ট হিসেবে ইউজ হয় প্যারাইটাল প্লুরা এবং ভিজারাল প্লুরার মধ্যে তোমরা আশা করে এত এত দিনের যে ভিডিওগুলো দেখে এসছো সেখান থেকে বুঝে গেছো যে প্যারাইটাল প্লুরা আমাদের চেস্ট ওয়ালের সাথে লেগে থাকছে এবং যেটা ভিসারাল প্লুরা সেটা কিন্তু লাংসের যে প্যারেন্টাইমাল টিস্যু সেটার সাথে লেগে থাকছে দেখো ছবি দেখলে তোমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারবে এবং এই প্যারাইটাল প্লুরা এবং এই ভিসারাল প্লুরা এর মধ্যে এই লুব্রিকেন্টটা থাকছে প্লুরাল ইফিউশন ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল কালেকশন অফ ফ্লুইড ইন দিস প্লেস তাহলে এই যে প্লুরাল স্পেস এই জায়গাতেই যখন ফ্লুইড কালেকশন হচ্ছে অ্যাবনর্মালি মানে নর্মাল যত থাকার কথা তার থেকে যখন বেশি থাকছে তখন সেটাকেই বলা হচ্ছে প্লুরাল ইফিউশন ইট ইজ নট আ ডিজিজ বাট রাদার অ্যান ইন্ডিকেশন অফ আ ডিজিজ তাহলে প্লুরাল ইফিউশন স্পেসিফিকভাবে নিজে একটা ডিজিজ নয় কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিকেশন যে আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো একটা ডিজিজ হচ্ছে দ্য ব্যালেন্স বিটুইন হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার অঙ্কটিক প্রেশার অ্যান্ড ক্যাপিলারি মেম্ব্রেন পারমিয়েবিলিটি গভর্নস মুভমেন্ট অফ ফ্লুইড ইন অ্যান্ড আউট অফ দ্য প্লুরাল স্পেস তাহলে কি বলছে যে আমাদের হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার অঙ্কটিক প্রেশার এবং ক্যাপিলারি মেম্ব্রেন পারমিয়েবিলিটির মধ্যে যে ব্যালেন্স সেটার দ্বারাই আমাদের এই ফ্লুইড মুভমেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে সেটা এই অঙ্কটিক প্রেশার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার এবং ক্যাপিলারি মেম্ব্রেন পারমিয়েবিলিটির ওপরে ডিপেন্ড করছে ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন ক্যান বি আ রেজাল্ট অফ ইনক্রিজ পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার ডিক্রিজ অঙ্কটিক প্রেশার ইনক্রিজ প্লুরাল মেম্ব্রেন পারমিয়েবিলিটি অর অবস্ট্রাকশন অফ লিম্পেটিক ফ্লো তাহলে ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন যে হবে সেটার কারণ কি কি হতে পারে মানে সেটা কিসের ফলাফল হতে পারে ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন ক্যান বি আ রেজাল্ট অফ মানে কোন জিনিসগুলোর জন্য এই ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন হতে পারে প্লুরাল স্পেসের মধ্যে সেটা হলো পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার বেড়ে গেছে অঙ্কটিক প্রেশার কমে গেছে প্লুরাল মেম্ব্রেন পারমিয়েবিলিটি বেড়ে গেছে এবং 
लिम्फेटिक फ्लोर मध्य अबस्ट्रकशन देखा गया है तो हमें ये चारटे मेन कारण एर क्यों प्लूरल स्पेसर मध्य फ्लुइड एकोमोलेशन होते प्लूरल इफ्यूशन इज क्लैसिफाइड एज ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन कन्टेंट ताहले प्लूरल इफ्यूशन मध्य टाइपगुलो रही है तर मध्य दोटो मेन भाग के कि ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव ये कीसर ओपर डिपेंड कर प्रोटीनर कन्टेंट की आर ओपर डिपेंड कर ट्रांसुडेटिव कौन क्षेत्र मेनलि देखते पावा जाए सी एच एफ सिरोसिस नेफ्रोटिक सिनड्रोम पी हाइपो एलबोनिमिया ये समस्त कारणगुल देखा जाए ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन हो एक्सुडेटिवर क्षेत्र देखते पाव जाए निमोनिया कैंसार टीवी भाइर इनफेक्शन अटोइम्यून डिसऑर्डार ये समस्त क्षेत्रगुल एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन देखते पाव जाए A transudative occurs primarily in non-inflammatory condition. ताले transudative pulmonary effusion कौन शुम्मोते देखा जाते हैं जोखोन कोनो inflammatory condition होते हैं ना शेष शुम्मोते non-inflammatory condition के क्षेत्रे ये transudate टा देखते पावा जाते हैं. And is an accumulation of protein poor cell poor fluid. मैं ये बोलते चाहे जे जे ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन क्षेत्र जो फ्लुइडा प्लूरल स्पेसर मध्य जमा हेटा साधारण तो देखते पाव जाए तरह मध्य प्रोटीन कम थे सेल मेटेरियल कम थे ए रकम धरण फ्लुइडा है ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूशन आर क्लियर पेलिओलो एंड कजड बनक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर फाउंड इन हार्ट फेलिओर और decreased oncotic pressure from hypoalbuminemia found in chronic liver and renal disease tale ki bolche je transudative pleural effusion er khetre amader je fluid ta dekhte paoa jabe tar color ta pale yellow hobe ebong seta onekta clear hobe ar ki ki karoner jonno eta hoye thake hydrostatic pressure jokhon onek beshi bere jacche mainly jokhon heart failure er khetre hoy je rokom जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर जेहेतु बेड़े जानेकटा से प्लूरल स्पेसर मध्य फ्लुइड एकोमोलेशन हो कि कारण जो देखते पाव जाए अंकटिक प्रेसार जो कमे जाए जेटा मध्य जो अलबुम मात्रा ब्लाडर मध्य अनेक कमे जाए तक क्योंकि अंकटिक प्रेसार कमे जाए जे अलबुम मात्रा जो ब्लाडर मध्य कमे जाता के बला हे हाइपो अलबुम मिया से समते देखते पाव जाए ना क्रनिक लिभार रेनार डिजिजर क्षेत्र ये हाइपो अलबुमिनेमिया ये देखते पाव जा एक्सुडेटिव इफ्यूशन रेजल्ट फ्रम increased capillary permeability characteristics of an inflammatory reaction it is most commonly associated with infection and malignancies tale ki bolche exudative effusion kisher jonno hocche na capillary permeability jokhon amader bere jacche kono inflammatory reaction er jonno जख को कैपिलरि पार्मेबिलिटी मध्य बेड़े जा तक क्योंकि एक्सुडेटिव इफ्यूशन देखते पाव जाता साधारण तो इनफेक्शन ए मालिगनेंसि जो थे तक ये प्लूरल इफ्यूशन देखते पाव जाए
পালমোনারি এম্পায়েমা আমরা একবার দেখে নেব যে পালমোনারি এম্পায়েমা কাকে বলছে দ্য এম্পায়েমা ইজ দ্য কালেকশন অফ পুরুলেন্ট ফ্লুইড ইন দ্য প্লুরাল স্পেস ইট ইজ কজড বাই কন্ডিশন সাচ অ্যাস নিউমোনিয়া টিবি লাং অ্যাপসেসেস অ্যান্ড ইনফেকশন অফ সার্জিক্যাল উন্ড অফ দ্য চেস্ট তাহলে এই এম্পায়েমা হচ্ছে যখন প্লুরাল স্পেসের মধ্যে প্লুরাল ফ্লুইড কালেকশন হচ্ছে তখন তাকে এম্পায়েমা বলা হচ্ছে এবং এই সমস্ত জিনিসগুলো এটা কখন দেখতে পাওয়া যায় যখন আমাদের নিউমোনিয়া হয় টিবি টিউবার ক্লুসিস হচ্ছে লাং অ্যাপসেস হচ্ছে কিংবা সার্জিক্যাল উন্ড চেস্টের মধ্যে কোনো সার্জিক্যাল উন্ড বা ইনফেকশন এই সমস্ত কারণে যখন আমাদের কোনো পুরুলেন্ট ফ্লুইড এই প্লুরাল স্পেসের মধ্যে জমা হচ্ছে তখন তাকে এম্পায়েমা বলা হচ্ছে দেখো এখানে ছবিতে খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে যে এম্পায়েমা উইথ অ্যাকোমোলেশন অফ পাস ইন দ্য প্লুরাল স্পেস তাহলে প্লুরাল স্পেসের মধ্যে যখন পুরুলেন্ট ফ্লুইড কালেকশন হচ্ছে তখন তাকে এম্পায়েমা বলা হচ্ছে থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্ট অপশন ফর এম্পায়েমা ইনক্লুড appropriate antibiotic therapy necessary to eradicate the causative organism tale therapeutic treatment option er moddhe antibiotic therapy porche ei antibiotic therapy kisher jonno dewa hoy jate causative je organism je organism er jonno amader ei je infection ta hocche seta jate amra seta theke amra sharir ke rokha korte pari setar jonno আর কি কি ট্রিটমেন্ট অপশন রয়েছে পারকিউটিনিয়াস ড্রেনেজ টিউব থোরাকোস্টোমি ভিএটিএস ইন্টারপ্লুরাল ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি ইনস্টিল্ড ভায়া দ্য চেস্ট টিউব টু ডিজলভ ফাইব্রাস অ্যাধেশন তাহলে এই যে ইন্টারপ্লুরাল ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি এটা কিসের জন্য করা হচ্ছে যাতে ফাইব্রাস যে অ্যাধেশনগুলো সেগুলো ডিজলভ হয়ে যায় ডিকটিকেশন অ্যান্ড ওপেন উইন্ডো থোরাকোস্টোমি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনের ক্ষেত্রে কি কি দেখতে পাবো কমন ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ ফ্লুরাল ইফিউশনস আর ডিপসনিয়া তার ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং হচ্ছে কাফ and occasional sharp non radiating chest pain that is ores on inhalation মানে ইনহেলেশনের সমতে অনেক বেশি করে চেস্ট পেনটা হচ্ছে এবং এই চেস্ট পেনটা কীরকম হয় নন রেডিয়েটিং কোনো জায়গায় রেডিয়েট করে যাচ্ছে না এবং খুব শার্প হচ্ছে এবং অকেশনালি হচ্ছে সব সময় যে হচ্ছে সেটা নয় অকেশনালি হচ্ছে শার্প পেন হচ্ছে নন রেডিয়েটিং মানে অন্য কোনো জায়গায় রেডিয়েট করে যাচ্ছে না এরকম ধরনের চেস্ট পেন হচ্ছে এবং তার সাথে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইনহেলেশনের সমতে হচ্ছে ইনহেলেশনের সমতে অনেক বেশি তীব্র আকার ধারণ করছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দ্য চেস্ট মে ইন্ডিকেট ডিক্রিজড মুভমেন্ট অফ দ্য চেস্ট অন দ্য এফেক্টেড সাইড ডালনেস টু পার্কাশন অ্যান্ড ডিমিনিসড ব্রেথ সাউন্ড ওভার দ্য এফেক্টেড এরিয়া তাহলে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের সমতে চেস্টের যখন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব তখন আমরা দেখতে পাব যে চেস্টের যে মুভমেন্ট যে সাইডে ফ্লুরালিফিউশন হয়েছে সেই জায়গাটাতে দেখা যায় চেস্টের যে মুভমেন্ট সেটা কমে যাচ্ছে এবং তার সাথে পার্কাশন করে আমরা দেখতে পাব সেখানে একটা ডালনেস ফিল ডালনেস একটা সাউন্ড আসছে এবং তার সাথে দেখা যায় যে ব্রেথ সাউন্ডটা কিন্তু ওই জায়গাতে কমে গেছে যে জায়গাতে প্লুরাল ইফিউশন মানে ফ্লুইডটা জমা হয়েছে ফ্লুইডটা অ্যাকুমুলেট করেছে প্লুরাল স্পেসের মধ্যে সেই জায়গাতে কিন্তু ব্রিথ সাউন্ডটা যদি আমরা স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনি তাহলে শুনতে পাবো যে কমে গেছে আর চেস্ট এক্স রে অ্যান্ড সিটি রিভিলস দ্য ভলিউম অ্যান্ড লোকেশন অফ দ্য ইফিউশন তাহলে চেস্ট এক্স রে করে এবং সিটি স্ক্যান করে আমরা এটা বুঝতে পারব যে প্লুরাল ইফিউশনের লোকেশনটা কোন জায়গায় এবং তার ভলিউমটা মানে সেটা কতটা জলটা জমেছে এটা বুঝতে পারা যায় ইন্ডিকেশন অফ আ পসিবল এম্পায়েমা ইনক্লুড দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ প্লুরাল ইফিউশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিভার নাইট সোয়েটস কাফ অ্যান্ড ওয়েট লস 
তাহলে আমাদের যে এম্পায়মা হয়েছে মানে পুরুলেন ফ্লুইড যে জমেছে সে এই প্লুরাল স্পেসের মধ্যে সেটার ইন্ডিকেশন কি সেখানে দেখতে পাওয়া যায় প্লুরাল ইফিউশনে যে যে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনগুলো আমরা পড়লাম যে শার্প পেন হবে অকেশনালি হবে নন রেডিয়েটিং হবে ইনহেলেশনের সময়তে সেটা আরও তীব্র আকার ধারণ করবে তার সাথে সাথে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং থাকবে কাফ থাকবে এই সমস্ত যে জিনিসগুলো থাকবে এগুলোও থাকবে এম্পায়ামার ক্ষেত্রে কিন্তু তার সাথে সাথে ফিভার থাকবে নাইট সোয়েট থাকবে কাফ থাকবে ওয়েট লস থাকবে এইগুলো কিন্তু আমরা এই এম্পায়ামার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো এখানে আমরা দেখে নেব যে ডিপেন্ড অন সাইজ মানে কতটা ভলিউম প্লুরাল ইফিউশনের সেটার ওপরে ডিপেন্ড করে লার্জ ইফিউশন অ্যান্ড স্মল ইফিউশনে কি কি দেখতে পাবো দেখা যায় স্মল ইফিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব বেশি কোনো সিমটম দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু লার্জ ইফিউশনের ক্ষেত্রে পেন হয় শর্টনেস অফ ব্রিদ হয় ওটস ওয়েন লাইং ডাউন যখন শোয়া ছুঁয়ে থাকবে পেশেন্ট তখন তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে কিংবা সিমটমগুলো অনেক বেশি করে দেখতে পাওয়া যাবে পেনটাও তীব্র হবে থোরে সিনথেসিস আমাদের এই যে ট্রিটমেন্ট অপশন তার মধ্যে এই থোরা সিনথেসিসটা কি জিনিস সেটা আমরা এবার দেখে নেব থোরা সিনথেসিস ইজ অ্যাসপিরেশন অফ ইন্ট্রাপ্লুরাল ফ্লুইড অফ ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড থেরাপিউটিক পারপাসেস তাহলে থোরা সিনথেসিস হলো যখন আমরা ইন্ট্রাপ্লুরাল যে ফ্লুইডটা জমে আছে সেটাকে যখন অ্যাসপিরেট করে নিচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে থোরা সিনথেসিস সেটা কিসের জন্য করা হয়ে থাকে কোনো ডায়াগনস্টিক পারপাসের জন্য করা হয়ে থাকে আবার থেরাপিউটিক পারপাসে মানে আমাদের এই যে প্লুরাল স্পেসে জলটা জমে গেছে যে এই ফ্লুইডটা জমে গেছে এই ফ্লুইডটাকে বের করার জন্য কিন্তু আমরা এই থোরা সিনথেসিসটা করে থাকি তাহলে এটা ডায়াগনস্টিক পারপাসও ইউজ হয় আবার থেরাপিউটিক পারপাসও ইউজ হয় ফর দ্য থোরা সিনথেসিস দ্য পেশেন্ট মে সিট অন দ্য এজ অফ আ বেড অ্যান্ড লিন ফরওয়ার্ড ওভার এ বেড সাইড টেবিল তাহলে থোরা সিনথেসিসের সমতে পেশেন্টকে কি ধরনের পজিশন দিতে হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্ট বেড সাইডে বেডের একদম সাইডে এসে বসবে এবং ঝুঁকে থাকবে বেড সাইড টেবিলের ওপরে ঝুঁকে থাকবে এই যে বলেছে লিন ফরওয়ার্ড ওভার আ বেড সাইড টেবিল তাহলে বেড সাইডের একটা টেবিল রাখতে হবে পেশেন্ট একদম বেড সাইডের ধারে এসে পা ঝুলিয়ে বসবে এবং পা ঝুলিও হতে পারে না যদি ঝুলিয়ে রাখতে পারে পেশেন্টের যেটা কমফোর্টেবল সেরকমভাবে বসবে এবং কিন্তু লিন ফরওয়ার্ড মানে সামনের দিকে এগিয়ে ওই টেবিলের ওপর মাথা রাখতে হবে আর চেস্ট এক্স রে অর আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজেস আর ইউজড টু ডিটার মাইন্ড দ্য অপটিমাল পাংচার সাইট তাহলে চেস্ট এক্স রে কিংবা আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজ ইউজ করা হবে যে কোন জায়গাটাতে আমাদের পাংচার সাইট করা হবে একটা যে ইমাজিনারি একটা করে নিতে হয় সেটা কিন্তু চেস্ট এক্স রে এবং আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজ দেখে ঠিক করা হবে দ্য স্কিন ইজ ক্লিনসড উইথ অ্যান অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন অ্যান্ড ইনজেক্টেড উইথ আ লোকাল অ্যানাসেটিক্স মানে স্কিনটাকে পরিষ্কার করা হলো অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন দিয়ে এবং লোকাল অ্যানাসেশিয়া দেওয়া হয় ইনজেকশনের মাধ্যমে দ্য থোরাস ইনটেসিস নিডেল ইজ ইনসার্টেড ইন টু দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস তাহলে থোরাস ইনটেসিস নিডেল ইনসার্ট করা হলো এরপর ওই ইন্ট্রাকস্টাল স্পেসের মধ্যে ফ্লুইড ইজ অ্যাসপিরেটেড উইথ আ সিরিঞ্জ মানে ওই সিরিঞ্জ সিরিঞ্জ অর টিউবিং ইজ কানেক্টেড টু দ্য নিডেল টু অ্যালাউ ফ্লুইড টু ড্রেন ইন টু অস্ট্রেলিয়াল কন্টেনার তাহলে ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করা হয় সিরিঞ্জ দিয়ে বা একটা টিউবিং লাগি লাগিয়ে দেওয়া হয় যেটা দিয়ে যে ফ্লুইডটা জমে আছে অ্যাকুমুলেট করে আছে সেটা যাতে ড্রেন হয়ে চলে আসে কোন আমরা যেহেতু টিউবিংয়ের আরেকটা দিকে স্টেরাইল কন্টেনার অ্যাড করে দিই 
তাই স্টেরাইল কন্টেনারের মধ্যে যাতে ওই ফ্লুইডটা ড্রেন হয়ে আসতে পারে নিডিলের মধ্যে দিয়ে ওই টিউবের মধ্যে দিয়ে তার জন্য এই টিউব কানেক্টেড করে দেওয়া হয় আফটার দ্য ফ্লুইড ইজ রিমুভ দ্য নিডিল ইজ উইথড্র তাহলে ফ্লুইড যখন রিমুভ করা হয়ে যাবে তখন কিন্তু নিডিলটা উইথড্র করে নিতে হবে অ্যান্ড দ্য ব্যান্ডেজ ইজ অ্যাপ্লাইড ওভার দ্য ইনসার্সেন সাইড এবং ওই ইনসার্সেন সাইড যেখানটাতে ঢোকানো হয়েছিল টিউবটা কিংবা নিডিলটা সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের একটা ব্যান্ডেজ অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে ইউজুয়ালি ওনলি মানে এক হাজার থেকে বারোশো এম এল প্লুরাল ফ্লুইড আমাদের ইউজুয়ালি অ্যাট এ টাইম রিমুভ করা হয় তার থেকে বেশি রিমুভ করা হয় না র্যাপিড রিমুভাল অফ আ লার্জ ভলিউম ক্যান রেজাল্ট ইন হাইপোটেনশন হাইপক্সিমিয়া অ্যান্ড রি এক্সপানশন পালমোনারি ইডিমা তাহলে আমরা যদি অনেকটা ভলিউমে যদি দেখা যায় যে প্লুরাল ইফিউশন সমতে প্লুরাল ফ্লুইড অনেকটা জমা হয়েছিল তাহলে যদি আমরা হাজার থেকে বারোশোর থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ফ্লুইড সেখান থেকে বার করি অ্যাট এ টাইম এবং দেখা যায় অনেক র্যাপিড রিমুভাল করি তাহলে কিন্তু কি কি প্রবলেম দেখা দেয় যাবে শরীরের মধ্যে সেটা হচ্ছে হাইপোটেনশন হতে পারে হাইপক্সিমিয়া হতে পারে কিংবা এই পালমোনারি এডিমা জন্য যে রি এক্সপানশন সেটাও কিন্তু হতে পারে A chest x-ray may be done after the procedure to assess for possible complications such as pneumothorax. So, the chest x-ray is done in this procedure. So, the chest x-ray is done in this procedure. So, the chest x-ray is done in this procedure. So, the pneumothorax is done in this procedure. So, the chest x-ray is done in this procedure. So, the chest x-ray is done in this procedure. ডিউরিং অ্যান্ড আফটার দ্য প্রসিডিওর মনিটর ভাইটাল সায়েন্স অ্যান্ড পালস অক্সিমিটার পালস অক্সিমেট্রি অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য পেশেন্ট ফর এনি ম্যানিফেস্টেশন অফ রেসপিরেটারি ডিস্ট্রেস তাহলে প্রসিডিওরের আগে এবং পরে ভাইটাল সায়েন্স মনিটর করতে হবে পালস অক্সিমেট্রি দিয়ে দেখে নিতে হবে যে তার অন্যান্য যে ভাইটালসগুলোই সেগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা কিংবা অক্সিজেনের যে মাত্রা শরীরের মধ্যে ঠিকমতো আছে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে আর কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোনো রেসপিরেটারি ডিস্ট্রেসের কোনো সিমটম সাইন সিমটম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি না সেটা কিন্তু অবজার্ভ করতে হবে ইন্টার প্রফেশনাল কেয়ার দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ প্লুরাল ইফিউশন ইজ টু ট্রিট দ্য আন্ডারলাইং কজ তাহলে আমাদের এই যে প্লুরাল ইফিউশনের মেন ম্যানেজমেন্ট যেটা সেটাই হলো এই যে প্লুরাল ইফিউশনটা আমরা এর আগেই পড়েছি যে এটা হচ্ছে কোনো নিজে কোনো ডিজিজ নয় এটা হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে অন্য কোনো ডিজিজ হয়েছে তার একটা সিমটম তাহলে এই প্লুরাল ইফিউশন ম্যানেজমেন্ট যদি করতে হয় তাহলে যে যে কারণে এই প্লুরাল ইফিউশনটা হচ্ছে সেই কারণটাকে কিন্তু আমাদের মেন ট্রিটমেন্ট করতে হবে ফর এক্সাম্পল অ্যাডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিয়র উইথ ডায়োটিক্স অ্যান্ড সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন মে রেজাল্ট ইন আ ডিক্রিজড ইনসিডেন্ট অফ প্লুরাল ইফিউশন তাহলে আমাদের যদি হার্ট ফেলিয়রের জন্য এই প্লুরাল ইফিউশন হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ডায়োটিক্স দিয়ে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে সোডিয়াম রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট দিয়ে সেটাকে কমাতে হবে এবং এমনিতেও যদি প্লুরাল ইফিউশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সোডিয়াম রেস্ট্রিকশান আমরা যদি ডায়েট দিই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্লুরাল ইফিউশন হওয়ার চান্স অনেক কমে যায় দ্য ট্রিটমেন্ট অফ প্লুরাল ইফিউশন সেকেন্ডারি টু ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ রিপ্রেজেন্ট আ মোর ডিফিকাল্ট প্রবলেম তাহলে প্লুরাল ইফিউশনের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি সেই প্লুরাল ইফিউশনটা ম্যালিগনেন্ট কোনো ডিজিজের জন্য হয়ে থাকছে তাহলে দেখা যায় এখানে কিন্তু আরও অনেক ডিফিকাল্ট প্রবলেম দেখা যায় দিস টাইপ অফ প্লুরাল ইফিউশন আর ফ্রিকুয়েন্টলি রিকারেন্ট অ্যান্ড রি অ্যাকুমুলেট কুইকলি আফটার থোরা সেন্টেসিস তাহলে এই সমস্ত এই যে ম্যালিগনেন্ট ডিজিজের জন্য সেকেন্ডারি 
হিসেব সেকেন্ডারি কজে যে এই প্লুরাল ইফিউশনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে যেহেতু অনেক বেশি প্রবলেম দেখতে পাওয়া যায় সে কারণে এটাও দেখতে পাওয়া যায় যে এই ধরনের প্লুরাল ইফিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই যে ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন হওয়ার ঘটনা এটা বারবার ঘটে এবং খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে একটা প্লুরাল ইফিউশন হয়েছে সেটাকে হয়তো ট্রিটমেন্ট করা হলো সেটা হয়তো ফ্লুইড বের করে নেওয়া হলো কিংবা ট্রিটমেন্ট করা হলো ঠিক মতো করে তারপরে দেখা যায় যে আবার খুব কম দিনের মধ্যে আবার ফ্লুরাল ইফিউশন হয়েছে কিংবা এই থোড়া সিনটেসিস হওয়ার খুব কম দিনের মধ্যেই দেখা যায় আবার ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন হয়েছে কেমিক্যাল প্লুরোডিসিস ইজ পারফর্ম টু অবলিটারেট দ্য প্লুরাল স্পেস অ্যান্ড প্রিভেন্ট রিঅ্যাকোমোলেশন অফ ইফিউশন ফ্লুইড ইন বোথ ম্যালিগনেন্ট অ্যান্ড নন ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন তাহলে ম্যালিগনেন্ট এবং নন ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন যে কোনো কারণেই প্লুরাল ইফিউশন হোক না কেন এখানে যে এই যে বারবার অ্যাকোমোলেশন হয়ে যাচ্ছে প্লুরাল ফ্লুইডে সেটা যাতে না হয় এবং এই যে স্পেসটা প্লুরাল স্পেসটাকে আমরা যদি বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে এই প্লুরাল স্পেসের মধ্যে হচ্ছে ফ্লুইড জমবে না তাহলে এই প্লুরাল স্পেসটাকে একদম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কি করা হয় এই কেমিক্যাল প্লুরোডিসিস করা হয় সেখানে কি করা হয় যে সেমি ফ্লুইড টাইপের কোনো মেটেরিয়াল আমাদের এই যে প্লুরাল স্পেস তার মধ্যে ভরে দেওয়া হয় এবং কখনো কখনো কি দেখা যায় এই যে যেমন ছবিতে দেখানো রয়েছে টাল্ক প্লুরোডিসিস মানে টাল্ক এই প্লুরাল স্পেসের মধ্যে এমনভাবে ভরে দেওয়া হচ্ছে যাতে আমাদের এই যে ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন হওয়ার যে ঘটনাটা সেটাই ঘটে না দিস প্রসিডিওর ফার্স্ট রিকোয়ার্স চেস টিউব ড্রেনেজ অব দ্য ইফিউশন তাহলে এই প্রসিডিওরের জন্য এই যে কেমিক্যাল প্লুরোডিসিস এই প্রসেসের জন্য কি করা হয় চেস টিউব ড্রেনেজ দরকার হয় ওয়ান্স অ ফ্লুইড ইজ ড্রেন একবার যে এই যে চেস টিউব ড্রেনেজের সাহায্যে ফ্লুইডটাকে ড্রেন করে দেওয়া হলো দ্য কেমিক্যাল স্লারি ইজ ইনস্টিল ইন টু দ্য প্লুরাল স্পেস এই কেমিক্যাল স্লারি কথাটার অর্থ হলো স্লারি কথাটার অর্থ হলো সেম ইজ সলিড কোনো ফ্লুইড এটাও ঠিক ফ্লুইডের মতো নয় কোনো সেমি সলিড মেটেরিয়াল এই সেমি সলিড মেটেরিয়াল কেমিক্যাল মেটেরিয়াল বলে এটাকে কেমিক্যাল স্লারি বলা হচ্ছে এটা কোন জায়গায় দেওয়া হয় প্লুরাল স্পেসের মধ্যে ভর্তি করে দেওয়া হয় ট্যালক ইজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ এজেন্ট ফর প্লুরো ডিসিস তাহলে ট্যালক হচ্ছে মানে পাউডার জাতীয় জিনিস এটা হচ্ছে এই প্লুরো ডিসিসের জন্য অনেক বেশি এফেক্টিভ অনেক বেশি মানে এটা কাজ করে ভালো আদার এজেন্ট সাজেস মানে অন্যান্য এজেন্টগুলোর মধ্যে কি কি পড়ছে ডক্সিসাইক্লিন অ্যান্ড ব্লিওমাইসিন ক্যান অলসো বি ইউজ তাহলে এই ডক্সিসাইক্লিন বা ব্লিওমাইসিন এগুলো কিন্তু ইউজ করা হয় দ্য চেস টিউব ইজ ক্ল্যাম্পড ফর এইট আওয়ার্স ওয়াইল দ্য পেশেন্ট ইজ টার্ন ইন ডিফারেন্ট পজিশন টু অ্যালাউ দ্য কেমিক্যাল টু কন্ট্যাক্ট দ্য এন্টার প্লুরাল স্পেস তাহলে কি বলছে যে এই যে চেস টিউব যখন ক্ল্যাম্প করে রাখা হলো আট ঘন্টা ধরে তারপরে পেশেন্টকে বিভিন্ন পজিশনে কিন্তু তাকে মানে ডিফারেন্ট পজিশনে ঘোর টার্ন করা হয় মানে কেন করা হয় সেটা যাতে এই যে কেমিক্যালটা যে কেমিক্যাল স্লারি সেটা যেন এই যে সেমি সলিড মেটেরিয়াল যেটা সেটা যাতে ও সেই পেশেন্টের যে প্লুরাল স্পেস সেই প্লুরাল স্পেসের প্রত্যেকটা জায়গাতে যাতে মানে প্রত্যেকটা যে পার্টে যাতে সেই মানে সেই যে কেমিক্যাল স্লারি মেটেরিয়াল সেটা কন্ট্যাক্টে আসতে পারে যাতে প্রত্যেকটা প্লুরাল স্পেস প্রত্যেকটা পার্টে প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে এই কেমিক্যাল স্লারি মেটেরিয়ালটা কন্ট্যাক্টে আসতে পারে তার জন্য তাকে পেশেন্টকে বিভিন্ন ধরনের পজিশন দেওয়া হয় আফটার এইট আওয়ার্স দ্য চেস টিউব ইজ আনক্ল্যাম্পড মানে আট ঘন্টা পরে এই চেস টিউবটা আনক্ল্যাম্পড করে দেওয়া মানে ক্ল্যাম্পটা খুলে দেওয়া হয় অ্যান্ড অ্যাটাচ টু দ্য ড্রেনেজ ইউনিট এবং ড্রেনেজ ইউনিটের সাথে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় 
ফিভার অ্যান্ড চেস্ট পেন আর দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্লুরো ডিসিস তাহলে চেস্ট পেন এবং ফিভার এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু সাইড এফেক্ট হিসেবে থাকতে পারে চেস্ট টিউব আর লেফট ইন প্লেস আনটিল ফ্লুইড ড্রেনেজ ইজ লেস দ্যান ওয়ান ফিফটি এম এল পার ডে অ্যান্ড নো হুয়ার লিস আর নোটেড তাহলে চেস্ট টিউবটা কখন খুলে দেওয়া হবে আর লেফট ইন প্লেস আনটিল আচ্ছা য চেস্ট টিউবটা সে প্লেসে আমরা রেখে দেব যদি দেখা যায় যে ফ্লুইড ড্রেনেজ একশো পঞ্চাশ এম এল পার ডের কম হচ্ছে কিংবা কোনো এয়ার লিক নেই কিন্তু যদি দেখা যায় যে ওয়ান ফিফটি এম এল পার ডের বেশি ফ্লুইড ড্রেনেজ হচ্ছে কিংবা কোনো এয়ার লিক রয়ে গেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চেস্ট টিউবটা খুলে দেবো 